sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Uh, hoje venho vos mostrar então, como é domingo, <risos> venho vos mostrar os cheirinhos que usei durante a semana. E vou já começar porque ainda é muita coisa, há umas coisinhas novas que experimentei uh, esta semana e então vim uh, partilhar aqui com vocês já a minha opinião, ok? Então vamos já começar por dois que são novidades, são dois géis de duche que comprei uh, esta semana, chegaram-me esta semana, são do continente, são da linha mesmo deles, do continente. O mel de frutos vermelhos, o gel dos de frutos vermelhos, que tem framboesa, tem morango e chega mesmo assim a framboesa e morango é um gel, ele faz espuma é um gel mediamente consistente, vamos dizer assim em termos de, aqui de, do, do produto, do líquido, não é? Uh, faz espuminha, é suave com a pele, eu gostei eu comprei até mais uh, para utilizar nos... Uh, nos, nos coisinhos dos doceadores, sabe? de sabonete líquido das casas de banho e da cozinha. Gosto de comprar assim estes grandes uh, para isso e gosto mais até muitas vezes dos que são em gel de duche do que propriamente aqueles que são mesmo sabonete líquido para mesmo para os doceadores, as recargas e isso. E então acabo por comprar mais estes e este é, é muito bom, gostei. É um cheirinho assim mesmo, assim, é um batidinho de morango, uh, assim um cheirinho que super sai. E utilizei também o de Orquídea, uh, o de Orquídea uh, é, ainda gostei mais, porque tem um cheirinho assim floral, muito, é delicado e é um cheirinho floral muito agradável, gostei bastante uh, dele, portanto é aqui o de Orquídea, ele é assim meio, é branquinho, assim meio lilás quase, uh, e, e é muito bom, este gostei mesmo muito no duche, portanto aqui o de Orquídea. Portanto, utilizei este assim em, para experimentar e utilizei também dois que mandei vir da, mandei vir da Primor, uh, mandei vir estes dois, que é o da Natura, uh, Natural, Natural, Honey, Natural Honey, sim que é, um é o Thunder Moments e outro é o Coconut Moments. Portanto, aqui assim, um de coco, este cheiro a coco, foi o meu preferido, acho eu, porque eu gosto dos cheirinhos, dos cheirinhos a coco. É um coco suave, adocicado, é um gel branco e também faz espuma e deixa a pele também suave. Também gostei dele, portanto, no duche. Estas embalagens são 200 ml, portanto, 200 ml e custaram cada uma 1 euro. Uh, e o outro é o Thunder Moments, também gostei, gostei bastante também, eu gostei dos dois, ficaram os dois aprovados. Uh, este tem aroma de flor de laranjeira, é assim um aroma, parece que de colónia, sabem? É assim o que, eu, o que eu noto, é assim um azulinho claro, o um gel de duche, assim muito clarinho e também ficou aprovado, é fresquinho, é muito bom. E comprei também, já agora que estou a mostrar-vos, portanto, o gel dos que fiz também o um conjunto com o body spray. Também me custou um euro na Primor, o body spray de coco, é exatamente o mesmo cheirinho, portanto, fiz o um conjuntinho e fiz a mesma coisa com o Thunder Moments da Natural Honey, também o spray, também um euro, portanto, <risos> vão ver a Primor. Uh, se ainda tiveram, porque eles agora têm muitos produtos esgotados e os produtos esgotam muito rapidamente, uh, mas se tiverem vale a pena aqui o conjuntinho dos body sprays com o, com o gel dos. Utilizei também no céu o tradicional, costumo comprar na Arnal ou na Primor também, Portanto, o mucel tradicional, esta é a embalagem de 900 ml, é assim um floralzinho suave, aconchegante, gosto muito. E utilizei também, com a colónia igual, <risos> aqui é exatamente igual, é uma colónia de 600 ml, portanto, <risos> é, é muito grande, dá, dá para pormos generosamente, que é uma coisa que eu gosto, é um cheirinho assim delicado, uh, floral, como vos digo. Utilizei também o gel de duche uh, de argila uh, da Nivea, este é o de argila e tem um cheirinho de lavanda, portanto é o de lavanda, eu este só encontro mesmo online, tanto na Primor como na Arnal, uh, são os sítios onde eu consigo este, porque cá nos supermercados eu pelo menos só tenho encontrado os outros dois, um que é verdinho e o outro que é, que eu acho que é de gengibre, se não me engano, eu tenho os três, 
uh, acho que é gengibre e o outro que é hibiscos, que tem hibiscos. E este é o de lavanda, portanto eu este também, eu gosto muito dos cheirinhos de lavanda, por isso gosto. Não tem, não tem partículas esfoliantes, mas faz uma limpeza à pele, portanto muito agradável também. Uh, e utilizei também, estou uh, a acabar aqui o da Douglas, da gama Home Spa, o de o Harmony Elvai Urveda, que tem assim um, este é o óleo de duche, tem assim um cheirinho de, de manga, parece assim de frutos exóticos, eu acho agradável, gosto bastante dele e também estou a querer acabá-lo, não é? Porque tenho comprado outros gés de duche e não posso ter muitos restos, porque eu ponho tudo a uso <risos> e às vezes ficam uns restinhos e então uh, às vezes também em momentos tenho que acabar com os restinhos e então é o que estou a fazer aqui com este mas gosto muito dele, quando se acabar é para voltar a comprar porque realmente gosto muito dele depois de sprayzinhos, o que é que eu usei mais para além destes aqui que vos mostrei já utilizei também a lavanda a English Lavanda da Atkinson's, é das minhas preferidas, há em muitos tamanhos este é o fresquinho de 75 ml e é aquele que se abre sabem que é para depois deitar lá para dentro quando comprarmos os grandes deitamos porque os grandes vêm sem o pulverizador e então eh, compramos os grandes e deitamos lá para dentro, por exemplo para ter custa cerca de 15, 16, 17, acho que é mais ou menos assim 17 euros eh, varia às vezes um bocadinho de sítio para sítio mas por exemplo na Primor eu acho que é, que é esse preço Uh, mais de sprays, utilizei também aqui o de uh, Orchid Wonderland da AQC, porque fiz aqui com este, com este gel de duche de orquídea, fiz com este spray, porque ele tem assim um cheirinho também, tem orquídea na composição e tem assim um cheirinho também floral, é muito bom, este eu compro, é Aquarius a marca, AQC, compro na Primor, mando-os vir muitas vezes da Primor, uh, penso que também há no Ping Doce, eu também já vi no Ping Doce alguns, o problema é que na Primor custam 2,90€ e, e no Ping Doce estão a 6,90€, portanto ainda tem uma diferençazinha, por isso uh, prefiro mandar vir da, da Primor, obviamente. Da AQC, utilizei também este Love and Seduce uh, da AQC, aqui também, parece assim, não vos lembram um Victoria's Secret? <risos> eu acho que sim, mesmo no cheirinho, eu acho que lembra um bocadinho aquele Love Spell da Victoria's Secret, sabe? É assim, desses cheirinhos característicos dos body sprays da, da marca deles e conjuguei com este, com o do continente de... De, de frutos vermelhos porque este também cheira assim a frutos vermelhos e então achei que ligava muito bem ficou muito boa a conjugação portanto aqui assim uh, o Love and Seduce uh, mais, o que é que eu ainda não vos mostrei de body sprays utilizei o Victoria Lucino uh, o capricho floral de tentação de rosas portanto é um cheirinho a rosas suavezinho Uh, delicado, é assim um perfuminho delicado uh, eu uso como body spray conjugo depois com outro perfume qualquer por cima que tenha notas florais uh, ou, ou ponho este só assim de manhã e só ponho este depois o perfume, por exemplo, depois de almoço não é? quando estou em casa posso brincar mais com, <risos> com isto com os cheirinhos, por isso uh, uh, gosto muito gosto muito destes perfumes e são muito em conta podem comprá-los, por exemplo, também na Primor, uh, por exemplo ou na, também na Fumes Valência também têm. Uh, mais, utilizei, e é o que, tô, que pus hoje de manhã, estou a acabar com ele, aqui assim, é só até o que tenho ainda hoje posto, vou pôr agora, uh, depois de almoço, vou pôr o perfume mesmo, o escolhido para hoje, mas só tenho este, é um sprayzinho de musk, white musk, eu gosto imenso dos perfumes de musk do Body Shop e este aqui de White Musk, é aquele cheiro floral, assim, um quesinho atalcado, assim, cheiro lavado. <risos> Portanto, é este, muito bom mesmo, assim, é um perfume delicado. De perfumes, esta semana utilizei, eu estou encantada aqui com este perfume, o 293 da Essência. É uma marca de perfumes inspiração, é espanhola a marca, e este é o semelhante, ou que tem notas semelhantes ao Metallic do Tom Ford. E este é um perfume que tem notas de baunilha, tem notas aldeídicas, é doce, 
mas é doce de uma maneira muito especial, não é um doce como estamos habituados, não é um doce frutado, não é, é mais um doce a tirar, eu acho que super sai um bocadinho a baunilha, quase um creme de baunilha, sabem? Estou encantada, gosto da fixação, gosto do perfume, <risos> por isso aconselho a irem ver também a essência. Uh, mandam para cá, os portes uh, a partir de, eu penso que é 40 euros não pagam portes e se gastarem menos de 40 pagam, uh, penso que é uh, 5 euros, não estou em, 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 enganada, mas eu deixo-vos o link aqui da loja para vocês irem ver, ok? Portanto, aqui a essência, o 293 semelhante ao Metallic do Tom Ford. Depois, utilizei também, já que estamos na baunilha, outro, outro perfume também com notas de baunilha bastante fortes. É uma baunilha também muito especial, parece, é muito elegante. É o Yves Saint Laurent, o Manifesto, em outro parfum. É um perfume que eu também sou assim fã mesmo dele uh, e gosto muito do, do estilo de baunilha totalmente diferente dos outros, dos outros perfumes com baunilha sabem? É, está muito bem misturado aqui com a parte floral, penso eu portanto também utilizei este uh, utilizei também o, este aqui, o Yes I Am Pink First eu tenho um frasquinho de 50ml uh, e é um perfume assim um cocktail de, de frutos vermelhos Uh, um, acho que sobressai aqui bastante a framboesa, uma framboesa cremosa, uh, parece que tem natas misturadas, <risos> é muito bom, muito, muito agradável. Tem uma fixação razoável na minha pele, é um perfume que consigo cheirá-lo, depois fica mais para o fim de, da tarde, assim, fica mais, se eu puser de manhã, não é mais para o fim da tarde, fica mais rentinho à pele, mas ainda há um cheirinho ali assim, eu gosto dele, por acaso, até tava, pensei quando eu comprei que não tivesse tão boa fixação na minha pele, mas até tem. Portanto, agora quero comprar o vermelhinho, que ainda não tenho, e o roxinho. É para fazer coleção, é a desculpa da coleção aqui, assim, das cores dos batons. Uh, mais, o que é que usei mais? Ah, usei também este, que também é um perfume inspiração, é o número 12 da marca Ora, comprei na, na farmácia, mesmo na farmácia, portanto eu acho que ele se vende em farmácias e em parafarmácias, uh, é um outro parfum, é o número 12 e este chama-se Violette e é semelhante ao Pac Rabanne Ultra Violet do Pac Rabanne. Portanto, é um perfume em que realmente há uma nota forte, floral, a violeta, que eu sugiro-vos experimentarem primeiro, testar um bocadinho primeiro, se bem que agora é difícil testarmos os perfumes, não é verdade? Mas se gostam de perfumes um bocadinho entaltados, em que realmente o floral está bem presente, e aqui é a violeta, como, e a violeta dá aos perfumes um toque bastante atalcado, bastante assaborentado, eu gosto pessoalmente, mas é um perfume que podem achar um bocadinho à primeira, aqui, pulverização, um bocadinho forte, ele depois vai acalmando, a primeira saída se calhar assusta um bocadinho, mas depois ele vai acalmando e depois fica assim suave, atalcado no, na, na pele. Este da Ora tem uma fixação na minha pele aí de 4 horas, depois tem que voltar a aplicar. Ele custou, me penso que ele custou cerca de 11 euros, 11 euros, acho que foi mais ou menos assim, os 100 ml, só, só lá também 100 ml. Portanto, aqui assim, usei este, usei também uh, o acorde número 1 um floral da Zara, aqui estes desta tampinha maravilhosa que parecem a dos Giorgio Armani Privé, <risos> uh, mas não são, não é semelhante a nenhum Giorgio Armani Privé, este é assim um floral bastante suave, uh, é semelhante, por exemplo, se gostam do, do Dior, do do Dior, aquele cor de rosinha, do Blooming Bouquet, do Blooming Bouquet da Dior, vão gostar imenso deste perfume porque ele é o mesmo género de notas, eu até diria que a fixação é a mesma, porque eu também já experimentei uh, o Blooming Bouquet e também a mim não tem quase fixação, uh, no entanto é um perfume delicioso e este também é, é um perfume delicioso, é, é primavera, é girly, estão a ver esse género de perfumes, portanto este aqui é, tem notas semelhantes, este azar. 
Uh, usei também um aqui também fresquinho, também com notas uh, uh, cítricas, o Parlemois d'Amour, do John Galliano. Este, eu penso que este é o outro toalete, porque, eu acho que sim, é o outro toalete, porque também há outro parfum. Uh, este é o outro toalete e é um perfume assim cítrico, é um perfume fresco, é um perfume de verão. Este eu acho que é mesmo, eu teve um dia, já não se foi terça ou quarta, que teve bastante calor, então eu usei este perfume e gostei, uh, gostei bastante dele, acho que está ótimo para, eu tinha um bocadinho parado até uh, e agora acho que está bom para, para este tempo assim, em que realmente já está a ficar mais quentinho, mais agradável, não é? E para um dia quente é um perfume excelente. Eu comprei-o a cerca de... Eu acho que ele nem chegou a 19 euros. Comprei-o na Perfumes Valência e não chegou a 19 euros. Uh, também há um lilás também. Ele tem assim um selo, parece um envelope. Toda a embalagem parece um envelope de uma carta, sabem? Uh, portanto, é o Parlemois d'Amour. É um perfume assim, também não tem uma fixação muito grande, mas que sentem no ali aquelas 3, 4 horas também, diria eu, e depois têm que reaplicar, se o querem continuar a sentir. Mas é um perfume para quem não gosta de perfumes muito fortes, não é doce, nem nada disso, uh, para desenjoar de outros perfumes é excelente, digo-vos mesmo. E hoje estou a usar uh, aquilo que eu também gosto muito, é dos meus preferidos da Zara. Eu não sei se neste momento há na Zara este perfume, eu penso que não, mas de vez em quando aparece, é o Amazonian Tree uh, e é um perfume, uh, é o que eu vou, já pulverizei as roupas até com ele hoje, ainda não pus em mim, vou pôr agora daqui a bocadinho, é tão estranho, é um perfume, é doce, parece que tem coco, eu nem sei se ele tem coco na composição, mas parece que há um, uma água de coco nele, sabem? Eu acho assim fantástico, diferente de todos os perfumes da Zara, é um dos meus preferidos, eu já o tenho, eu este devo ter aí há um ano e pouco, um, um ano e meio, para aí assim, gosto muito dele no, no verão, já o ano passado o utilizei muito no verão, o Amazonian Trio, espero que a Zara o ponha outra vez ou que ponha outro com o mesmo cheiro, que às vezes a Zara faz isso, não é? Põe outro é que o cheiro é noutra embalagem, às vezes até, mas o cheiro é, é o mesmo, é muito semelhante. Por isso, este aqui para hoje eu achei que estava muito, bem, muito bom para o dia e é um perfume também na minha pele, tem uma fixação em relação a outros perfumes da Zara, também mais alto. Portanto, a fixação é mais alta neste Amazonian Tree. Portanto, gosto muito e é muito diferente. <risos> é mesmo um perfume muito diferente. Portanto, é este aqui o eleito para hoje, uh, em, conjugação, uh, em conjugação aqui com este musk que pus agora de manhãzinha. Portanto, foram estes então os cheirinhos aqui, os escolhidos. Uh, eu continuo a pôr, a passar os perfumes todos, portanto, estou a ver, eu não guardo uh, nenhum só por estar em casa. Ponho na mesma, mesmo aqueles uh, um pouco mais fortes, ou é mesmo o que me apetece no dia. <risos> Daí eu também escolher um diferente, consoante o, assim, a disposição de cada dia. <risos> não é verdade? Uh, para tentar também gastá-los todos, não é? Porque também quero comprar outros, então assim tenho desculpa para isso, por isso. Uh, vou rodando todos, ok? Espero então que tenham gostado, uh, tenham um excelente domingo, ok? Divirtam-se, agora vou pintar as unhas, é o que eu vou fazer, vou pintar as unhas, depois vou ver, uh, vou escolher o que é que, o que é, que é o almoço, <risos> isso, tenho assim estas coisinhas para fazer, mas nada, muito, uh, muita, muitas coisas, Hoje vou descansar um bocadinho, vou ver umas séries, vou ver uns filmes, vou ver o que é que há aí <risos> para pôr em dia, ok? Espero então que tenham gostado, obrigado por terem assistido e até amanhã!